ஹாப்பி சாபத் சர்ச் இன்றைக்கு வந்துட்டு நான் ஹெல்த் டாக்குக்காக இன்றைக்கி நான் வந்து சொல்ல போகிறது வந்துட்டு டிமென்ஷியான சொல்கிற ஒரு கண்டிஷனை பற்றி சொல்ல போகிறேன் டிமென்ஷியான சொல்கிற இந்த கண்டிஷனை பற்றி சொல்ல போகிறேன் இந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு வயசானவங்களுக்கு கூடுதலாக அஃபெக்ட் பண்ணுற ஒரு கண்டிஷன் சரிங்களா அப்போது டிமென்ஷியாவில் வந்துட்டு என்ன பார்க்குறீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே வந்த உடனே இருக்கிறவங்களுக்கு ரிஸ்க்கான ஒரு கண்டிஷன்னு நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறோம் கரண்ட்லி நேஷன் வைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லியன் பீப்புள் உலகம் முழுவதும் வந்துட்டு இந்த கண்டிஷனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் வந்து அந்த ஐம்பத்தஞ்சு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லியன் அஞ்சரை கோடி மக்களில் வந்துட்டு அறுபது சதமானம் வந்துட்டு லோ அண்ட் மிடில் கிளாஸ் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறத பார்க்குறோம் வருஷம் வருஷம் வந்து ஒரு கோடி மக்களுக்கு வந்து இந்த கண்டிஷன் வருது டிமென்ஷனை சொல்கிறது இந்த கண்டிஷன் வருதுன்னு பார்க்கணும் டிமென்ஷன் சொல்கிறது வந்து நிறைய டிசீஸில் பார்க்கலாம் அது வந்து ஒரு டிசீஸ் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஒரு நோய் இல்லை இது வந்து மற்ற நோயில் பார்க்கலாம் எப்படின்னா ஆல்ஜிமர்ஸ்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆல்ஜிமர்ஸ்னு ஆல்ஜிமர்ஸில் வந்து டிமென்ஷா வந்து ஒரு சைன் அண்ட் சிம்டமாக இருக்குது ஒரு கிளினிக்கல் ஃபியூச்சராக இருக்குது அது வந்து ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது டிமென்ஷனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்ப்போம் டிமென்ஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் அது வந்து மன மென்டல் டிசார்டர் ஓகேங்களா அவங்க மன ரீதியான ஒரு நோய் தான் அது நோயில் ஒரு பிரச்சனை பாதிப்பு என்ன இது அவங்களுக்கு மறுவி வந்துடும் அவங்களால சரியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அவங்களால அவங்க சுலபமாக செய்கிற காலை காரியங்களை கூட அவங்க வந்துட்டு மறந்துடுவாங்க செய முடியாது அவங்களால சரிங்களா ஸோ இந்த நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டே வந்துட்டு செவன்த் லீடிங் காஸ் ஆஃப் டெத் மரணத்துக்கு காரணமாக இருக்கிற ஏழாவது நிலையில் இது இருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் சரிங்களா இதில் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகிறதும் லேடிஸ் தான் விமன் தான் அஃபெக்ட் ஆகிறத பார்க்குறோம் டைரக்ட்லி இன்டெரக்ட்லி டைரக்ட்லினா அவங்களுக்கு இந்த நோய் வந்துடுது இந்த பாதிக்கப்படுறாங்க இல்லாட்டி பாதிக்கப்படுறவங்கள அவங்க வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு அந்த அந்த வழியிலையும் அவங்க வந்து பாதிக்கப்படுறத பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ என்ன அஃபெக்ட் பண்ணுது நம்மளோட ஞாபக சக்தி ரெண்டாவது வந்துட்டு நம்ம எப்படி யோசிக்கிறோம் தினைக்கும் பண்ணுற வேலைகளை வந்து அவங்கள பண்ண விடாத மாதிரி இது வந்து தடுக்கிறத பார்க்குறோம் அது வயசாக ஆக இந்த டிசீஸ் வந்து இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு மோசம் தான் ஆகுறத பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் என்னென்னா இந்த நோய் வரத்துக்கு வந்து தான் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது நம்ம என்ன நினைப்போம்னா இது எல்லாருக்கும் வரும் வயசு ஆயிடுச்சுன்னா இது வரும் இது சராசரியாக நார்மலாக வர ஒரு காரியம் தான் நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அப்படி இல்லை இந்த டிசீஸ் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு நார்மலாக நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா இந்த மறந்து போகிறது மறவி ஆகுறதுலாம் நம்ம அப்படி யோசிக்கக்கூடாது ஸோ ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து ஒன்று வயசு அடுத்தது வந்து பிளட் ப்ரெஷர் கூடி இருக்கிறது இல்லாட்டி சுகர் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறது அவங்க வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறவங்களாம் இருந்தாங்களாம் ரிஸ்க் அதிகம் அதே மாதிரி ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க இல்லாட்டி மது அருந்து அருந்தவராக இருந்தாங்கன்னா அவங்க அதுக்கு ரிஸ்க் அதிகம்னு பார்க்குறோம் எக்ஸசைஸ் பண்ணாதவங்களுக்கும் மற்றவங்களோட அது அதிகமாக வந்துட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணாதவங்க கலந்து பேசாதவங்க சோஷியலி கொஞ்சம் கம்மியாக இன்வால்வ் ஆக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த டிசீஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி டிப்ரெஷன் மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் அவங்க அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் டெமென்ஷா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அரு அதிகம் ஸோ டெமென்ஷானே சொல்லும்போது அதில் அல்ஜிமஸ் தான் செவன்டி சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் அல்ஜிமஸ் தான் நம்ம மீன் பண்ணுறோம் சரிங்களா அது இல்லாமல் சில நோய்களில் கூட டிமென்ஷன் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் என்னது அவங்க வந்து அதான் ஜஸ்ட்டு ரீசண்டாக நடந்த இவெண்ட்ஸு ரொம்ப பக்கத்தில் நடந்த காரியங்களை வந்து மறந்து போயிடுறாங்க இல்லாட்டி அவங்க வந்து அவங்களோட எங்கே சாவி வச்சாங்க எங்கே கண்ணாடி வச்சோம் அதை மறந்து போய்ட்டு இருக்கு கஷ்டப்படுறாங்க சரிங்களா அதுக்குன்னு நம்ம இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம்னா நம்மளுக்கு டிமென்ஷன் இருக்குன்னு நீங்கள் பயப்பட வேணாம் ஆனால் இது அதிகமாக நடக்கும் அடிக்கடி நடக்கும் ஏன்னா அவங்க அவங்க அவங்களோட தெருக்குள்ளாரே ரெகுலராக மார்க்கெட் போயிட்டு வரவங்களா இருப்பாங்க ஆனால் அந் அங்கே மார்க்கெட் போயிட்டு தொலைஞ்சு போயிடுவாங்க சரிங்களா ரெகுலராக இவ்வளோ அந்த வந்து நமக்கு நடக்காது இல்லையா ஆனால் இவங்களுக்கு நடக்கிறத பார்க்கலாம் ஈவன் இன் ஃபேமிலியர் ஃபேஸஸ் தே வில் பிகம் கன்ஃபியூஸ்ட் அவங்க வந்து டைம் போகிறது அவங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் லன்ச்சு குக் பண்ணி பண்ணணும்னு அவங்க பாட்டி வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் மூணு மணி ஆயிருக்கும் அவங்க வந்து வேறு ஏதோ பண்ணிகிட்ருப்பாங்க அவங்களுக்கு பசி இருக்குதோ இல்லையோ அவங்க மறந்துருப்பாங்க 
ஐயோ லஞ்ச் டைம் ஆயிடுச்சா சா நம்ம குக்கே பண்ணலன்னு அப்படி அப்படி வந்து சொன்னாலும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அப்புறம் அவங்களால வந்து ஈஸியாக தீர்மானங்கள் எடுக்க முடியாது கஷ்டப்படுவாங்க அப்புறம் வார்த்தையில் பேசும்போது சில வார்த்தைகளை வந்து க அதை கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்க அது வந்து ஈஸியான நார்மல் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் நமக்கு வந்து நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணாத வார்த்தை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை கூட அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டப்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபெமிலியர் டாஸ்க்ஸ் யூஸ்வலாக தினைக்கும் வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லாட்டி தினைக்கும் குக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இதிலலாம் அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு அவங்க பண்ணுறதா பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து விஷுவலாக அவங்க வந்து மிஸ்ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க டிஸ்டன்ஸை ஏன்னா நான் தண்ணி கிளாஸை வந்து அந்த டேபிள் மேலே வைக்கிறேன்னு நினச்சிட்டு ஆனால் டேபிள் வரையும் ரீச் ஆயிருக்காது அவங்க கீழே போட்டுருவாங்க ஸோ ஜட்ஜ் டிஸ்டன்ஸை வந்து மிஸ்ஜட்ஜ் பண்ணுறதா பார்க்கலாம் இது இல்லாமல் மூட் அண்ட் பிஹேவியர்லேயும் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அவங்க வந்து ஏன்னா இந்த மறவி இருக்கிறதுனாலே இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறதுனாலே அவங்க வந்து டென்ஷனாக இருப்பாங்க கோவப்படுவாங்க இல்லாட்டி சோகமாக இருப்பாங்கன்னு பார்க்குறோம் பர்சனாலிட்டியில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் முன்னாடி வந்து சந்தோஷமாக நல்லா சிரித்து பேசிகிட்டு வர மனுஷனாக இருப்பாங்க ஆனால் இதுக்கு இந்த டிசீஸ் வர ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பர்சனாலிட்டியே மாறுறது அவங்க வந்து அதான் கோவப்படுறத பார்க்கலாம் இல்லாட்டி அவங்க வந்து எப்போவுமே ரொம்ப டல்லாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் இன்னப்ரோப்ரியேட் பிஹேவியர் வேலை காரியத்துலேயும் மற்றவங்களோட பழகிற காரியத்துலேயும் அவங்க வந்து அவங்க விலகி வரதா நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் மற்றவங்களோட இமோஷன்லையும் நம்ம அவங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காத மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் ஆனால் இதெல்லாம் இந்த நோயோட காரணங்கள் தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இந்த கண்டிஷன் டிமென்ஷன் வரது வந்து நம்ம எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம்னா பெஸ்டஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவ் அவங்கள வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண வைக்கிறது அது ஒரு வாக்கிங்காக இருக்கலாம் அவங்க கார்டனிங்காக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாச்சும் ஹாபி அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவாக ஃபிசிக்கல் ஆக்ட் கொண்டு வரது தான் இதுக்கு பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சோஷியல் என்விரான்மெண்ட்டில் மற்றவங்களுக்கு இடையில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து பேச்சு கொடுக்குறது அவங்க நடுவில் விளையாட்டு இருக்கிற மாதிரி கேம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு இடத்த கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக டயட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் அண்ட் மெடிக்கேஷன் வந்து ஒரு 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 அளவுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் டிமென்ஷனு டயக்னோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மெடிக்கேஷன் கூட ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு பார்க்கணும் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இது வந்துட்டு நம்ம பண்ண ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எக்ஸசைஸ் டயட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டின்னு பார்த்தோம் மெடிக்கேஷன் இது இல்லாமல் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களே செல்ஃப் கேர் அவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்காக என்ன பண்ண முடியும்னா அதான் ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக இருக்கிறது ஹெல்தியாக இருக்கிறது ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரெகுலராக டாக்டரை போய் பார்க்குறது அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மறுவி இருக்கிறதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி உள்ள சேஞ்சஸ் என்ன எழுதணும் டாஸ்க் இருக்கிறத எழுதணும் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கிறத எழுதணும் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து எழுதணும் சரிங்களா ஸோ மைண்டை வந்து ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கும் கம்யூனிட்டியோட இங்கேஜ் பண்ணுறதுக்கும் ட்ரை பண்ணுறதா பார்க்கணும் இப்போ இந்த பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ரிவர்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டம்னா அப்போது நம்ம இந்த சொன்ன மாதிரி கண்டிஷன் வேர்ஸ் தான் ஆகும் டைம் ஆக டைம் ஆக வேர்ஸ் தான் ஆகும் கண்டிஷன் அப்போ நம்ம என்ன அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணணும் ஐ ஹேட் வி ஹேவ் டு பிளான் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து நம்பர் ஒரு மக்கள் மேபி இட் வி ஆர் சில்ட்ரன் மேபி வந்து பக்கத்தில் நேபர்ஸாக இருப்பாங்க அவங்கள வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்கி என்ன நம்ம என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எதிர்பார்க்குறோம் ஃப்யூச்சரில் நம்ம வந்து அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது வந்து இப்போவே நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி சொல்லணும் இப்போ தொலைஞ்சு போகிறவங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஐடி கார்டு வந்து ஏதாச்சும் எப்போவுமே அவங்க கையில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து சப்போர்ட் வந்து எதிர்பார்க்கணும் அவங்க வந்து பேசணும் அதை பற்றி என்ன மாதிரி கேர் எதிர்பார்க்குறாங்க என்ன மாதிரி சப்போர்ட் எதிர்பார்க்கணும்னா அவங்க வந்து வாய்ப்பட்டு பேசணும்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் கருத்தர் வந்துட்டு ஐசாயா வந்து இருபத்தி ஆறு மூணு இந்த வசனத்தை கொஞ்சம் வாசிங்க தமிழில் நமக்கு வந்து இந்த கண்டிஷன் வர்றது வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் என்னது நான் சொன்ன மாதிரி ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்க சோஷியலி இன்ட்ராக்டிவ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் பட் எப்போவுமே நமக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது யார் அது கருத்தர் மட்டும்தான் அவரை மேலே நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட மனதை வந்து அவர் மேலே வந்துட்டு நம்ம வில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன் ஹிம் அவர் வந்து நமக்கு வந்து சமாதானத்தை கொடுக்கறதே பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி ஒன்று பேதரும் அஞ்சு